வணக்கம் வெல்கம் டு மேக்னஸ் மினி பைட்ஸ் இந்த எபிசோடில் நம்ம சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை எப்படி ரீடிசைன் பண்ணலான்றத பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் நான் ஏன் ரீடிசைன் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறேன்னா இட் இஸ் மோர் தேன் ப்ரோக்ராமிங் நம்ம வந்து இன்னொரு வடிவத்துக்கு அதை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து இதில் வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து அப்படியே ஒரு வடிவத்தில் இருந்து நம்ம இன்னொரு வடிவத்தை மாற்றுறதுக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே தேவைப்படும் அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் மாத்தினாதான் வந்து நம்ம வந்து இதோட வடிவத்தை மாத்த முடியும் சோ அந்த லார்ஜர் ஆஸ்பெக்ட் திங்க் பண்ணி நான் அதை ரீடிசைன் அப்படின்னே நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா சப்கான்சியஸ் மைண்டை வந்து ரீடிசைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து எப்படின்னா மெடிடேஷன் மூலமா பண்ணலாம் ஸோ அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருக்கும் போது அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நம்மளால ரீடிசைன் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து செயின்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருப்பாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ருத்ராட்ச மாலை எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க நூத்தி எட்டு தடவை ஒரே பேரை சொல்லுவாங்க அது கடவுளோட பேரா இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து மனசுக்குள்ளே வந்து I am thankful to you. I am thankful to you. அப்படின்னே வந்துட்டு நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லலாம் இல்லாட்டி ஐ ஆம் ஹாப்பி ஐ ஆம் ஹாப்பி அப்படின்னே வந்து நூற்றி எட்டு தடவை வந்து அவங்க வந்து சொல்லலாம் அதை சொல்ல 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 சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கிறோம் அப்படின்றது ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஸோ நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நாம் வந்து ஹாப்பியாக இருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து மெடிடேஷன் மூலமாக கிடைக்கிற விஷயம் பட் இன்னைக்கு இருக்கிற அவசர யுகத்தில் நம்மளால் வந்து அந்த அளவுக்கு உட்காந்து ரிலாக்ஸ்டாக பீஸ்ஃபுல்லாக மெடிடேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா எல்லாராலையும் பண்ண முடியாமல் போகலாம் அதுவும் வந்து மெடிடேஷன்னு போது ஒரு நாளில் வந்து ஒரே டைமில் நம்ம பண்ணோம்னா தான் வந்து அது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்றது ஒரு கொஷின் வந்து வருது அது மட்டும் இல்லாமல் மெடிடேஷன் போது நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப பக்காவாக இருக்கணும் டைவர்ட்டே ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற யுகத்தில் கோல் செட்டிங் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில ஒரு விஷயத்த சாதிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி இலக்கு நிர்ணயிக்கணும் இலக்கு நிர்ணயித்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கோல் செட்டிங் மூலமா இன்னைக்கு கார்பரேட் வேர்ல்டுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஸோ இதுதான் உன்னோட கோல் இது வந்து இவ்வளவு செட் பண்ணிக்கோ இதை வந்து நீ அச்சீவ் பண்ணு அப்படின்னு ஸோ ரெண்டுமே வந்து நாம நினைச்சதை அச்சீவ் பண்ற விஷயம் தான் மெடிடேஷன் அப்படின்னும் போது மென்டல் ஆக்ஷன் ரொம்பவே ஜாஸ்தியா இருக்கும் பட் பிசிக்கல் ஆக்ஷன் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் அதே சமயம் கோல் செட்டிங்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த கோல் செட் பண்ற வரைக்கும் தான் வந்துட்டு நம்மளோட மென்டல் ஆக்ஷன் இருக்கும் செட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன கோல் செட் பண்ணிருக்கோமோ அதை அடையிறதுக்கு பிசிக்கலா நம்மளுடைய எஃபர்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தேவைப்படும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு பக்கம் இருக்கு நான் வந்து இப்போ சொல்ல போறது வந்து எல்லாராலையும் இப்போதைக்கு பரவலாக பேசப்படுற விஷயம் வந்து ஆட்டோ சஜஷன் ஆட்டோ சஜஷன் மூலமா வந்து சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து நம்மளால வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணி ரீடிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஆட்டோ சஜஷன் வந்து நான் வந்து இந்த கோல் செட்டிங்கோட ரிலேட் பண்ணி நான் சொல்ல போறேன் கோல் செட்டிங் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கிறோம் ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்மார்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னும் போது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்பெசிபிக் மெஷரபிள் அச்சீவபிள் ரெலவெண்ட் அண்ட் டைம்டு ஸோ இந்த ஸ்பெசிபிக் மெஷரபிள் அச்சீவபிள் ரெலவெண்ட் டைம்டு கோல்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் ஒரேடி <laughs> இருக்கணும் இப்போ நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்காக சொல்லணும் அது எப்படி கிடைக்கும்ன்றது வந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்து பார்த்துக்கும் நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் பார்த்துக்கும் பட் நமக்கு என்ன வேணும்ன்றது நாம தான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் ஸோ எனக்கு வந்து ரெட் கலர் ஹாண்டா கார் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு அந்த ரெட் கலர் ஹாண்டா கார் மேபி அந்த காரோட விலை வந்து பத்து லட்சமாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த பத்து 
லட்சம் விலைக்குரிய ரெட் கலர் ஹோண்டா கார் தான் வேணும் அப்படின்றத நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும் நான் வந்து சும்மா கார் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அது பொம்மை காராக கூட இருக்கலாம் அது என்ன கலரில் இருக்கணும் என்ன மாடல் இருக்கணும் என்ன விலை இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து நான் திங்க் பண்ணணும் எனக்கு எந்த டேட்டுக்குள்ளே அது கிடைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய வெட்டிங் ஆனிவர்சரி அடுத்த மாதம் வருதுன்னா அந்த வெட்டிங் ஆனிவர்சரிக்குள்ளே எனக்கு வந்து கார் வந்து வேணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து முத ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஃபைன் பண்ணி முடிவு பண்ணி வைக்கணும் ஓகே ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் உள்ள ஸ்பெசிஃபிக்கு நான் ஆட்டோ சஜஷனில் சொல்கிற விஷயம் அடுத்தது வந்து எம் ஃபார் மென்டல் மூவி மேக் அதாவது வந்து ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் போன எபிசோடில் தட் இமேஜஸ்க்கு தான் வந்து ஜாஸ்தி வந்து ஒரு வேல்யூ இருக்கும் நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் வந்து நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளை விட நம்மளுடைய இமேஜஸ் பண்ணுவேன் <laughs> ஆல்ரெடி என்கிட்ட கார் இருந்ததுன்னா நான் எப்படி இருப்பேன் என்ன பண்ணுவேன்றத வந்து நம்ம கிட்ட கார் இல்லாத டைம்லேயே நம்ம வந்து நம்மளோட மைண்டில் வந்து அந்த இமேஜஸ் மூலமாக மூவி மேக் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் வந்து நம்ம கிட்ட நிஜமாகவே இருக்குன்ற மாதிரி அதை நம்ம ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து ஏமாத்துற மாதிரி தான் இது பட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து புரியாது எது நிஜம் எது பொய் அப்படின்றது தெரியாது அப்படின்றதுனால அது வந்து நமக்கு நிஜமாகவே அந்த காரை கொண்டு வந்து தரக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ஏ அதுக்கு வந்து அட்டாச் இமோஷன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து அந்த கார் வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம் அந்த காரில் நம்ம போகிறோம் இது மாதிரி நம்ம ஒரு மென்டல் மூவி கிரியேட் பண்ணுறோம் அந்த மென்டல் மூவி கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு இமோஷனோட அது வந்து கிரியேட் பண்ணும் சப்போஸ் அந்த காரை வந்து ஃபுல்லாக நம்மளோட பாஸ் யாரும் நமக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை நம்மளோட சிஸ்டரோ பிரதரோ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வி வில் பி தேங்க்ஃபுல் அப்போ அந்த தேங்க்ஃபுல்லான இமோஷனோடையே அந்த மூவியை வந்து நம்ம நகர்த்தி கொண்டு போகணும் நம்ம ட்ரைவ் பண்ணாலுமே வந்துட்டு மனசில் அவ்வளோ தேங்க்ஃபுல்லாக இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாட்டி சப்போஸ் நமக்கு வந்துட்டு யாராவது வந்து அதை வந்து ஒரு ஆஃபரில் வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லை வந்து ஒரு லோன் சாங்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்கன்னா வி வில் பி கிரேட்ஃபுல் நம்ம வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்ட மாதிரி நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி வந்துட்டு நம்மளாவே வாங்கியிருக்கோம் நமக்கு ஏதோ ஜாக்பாட் விழுந்திருக்கு அதை வச்சு நம்ம வாங்கியிருக்கோம் போது வில் ஃபீல் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஸோ அந்த சந்தோஷத்தோடு நம்ம வந்து அந்த காரை வந்து ஓட்டிட்டு வருவோம் <laughs> பிகாஸ் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து சீரியஸாக இருக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம திரும்ப திரும்ப செய்கிறோன்றத வச்சு தான் அது வந்து அது வந்து ஹேபிட்டாகவே வந்து மாற்றிடும் ஸோ நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்மளோட ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணது தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை மாற்றணும் அப்படின்னும் போது நம்ம புதுசாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நம்ம புதுசாக பண்ண வேண்டிய விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ணால் தான் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ நம்மளோட தாட்ஸ் நம்மளோட ஃபீலிங்ஸ் நம்மளோட வேர்ட்ஸ் நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ரிப்பீட்டிவாக நம்ம வந்து பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ரிப்பீட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த காலத்தில் முனிவர்கள்லாம் அந்த நூற்றி எட்டு தடவை உடனே உடனே ரிப்பீட் பண்ணுவாங்க இந்த ஆட்டோ சஜஷன் எடுக்கும்போது அந்த மாதிரி கிடையாது பட் ஆட்டோ சஜஷன்லேயும் வந்து நம்ம அடிக்கடி நம்ம வந்து சஜஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ரிசல்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே சீக்கிரமாக கிடைக்கும் ஸோ அப்புறம் வந்து நம்ம அந்த சஜஷன் கொடுக்கறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த டைமிங் நம்ம எந்த டைமில் வந்து நம்ம அந்த சஜஷன் கொடுக்குறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் 
ஆல்ரெடி போன எபிசோட்ஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த பஞ்சபூதங்களோட நம்ம வந்து எப்போ வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்டில் இருக்கிறோமோ அந்த டைமில் நம்மளால் நம்மளோட ஆள் மனதை வந்து ஈஸியாக வந்து போய் ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு பஞ்சபூதம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து நிலத்தோடு சம்மந்தப்பட்டது வந்து பார்த்தோம்னா சாப்பாடு உணவுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து சாப்பிடும்போது அந்த நேரத்தில் ப்ளஸ் தரையில் உட்காந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆட்டோ சஜஷன் கொடுத்தோம்னா அது வந்து இன்னும் ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் நிலத்துக்கு அடுத்தது பார்த்தோம்னா வந்துட்டு வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம குளிக்கும்போது இல்லாட்டி நம்ம அந்த தண்ணியை குடிக்கும்போது நம்ம வந்து இதை பற்றி நினச்சிட்டே இருந்தோம்னா அதுவுமே ஈஸியாக ரீச் ஆகும் அடுத்தது வந்து ஏர் அதாவது காற்று காற்று அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல ஒரு குளுமையான ஒரு தென்றல் காற்று வீசுகிற டைமில் நம்ம ஒரு வாக்கிங் போயிட்டு இருக்கோம்னு போது அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும் ஸோ காற்று அதோட சேர்ந்தது தான் அந்த ஆகாயம் ஸோ நம்ம வெளியில் வந்து ஆகாயத்தோடு சேர்ந்து மார்னிங் வாக்கிங் போகிற டைமோ இல்லை நைட்டு வந்து உணவுக்கு பின்பு லேசாக நம்ம வந்துட்டு காலார நடக்கிற விழிப்பு உணர்ச்சி ஈஸியாக அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே வந்து ரீச் ஆகும் அண்ட் ஃபைனலி வந்து ஃபயர் ஸோ ஃபயர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த காலத்தில் பார்த்தோம்னா முனிவர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படி ஃபயர் மாதிரி தான் இருப்பாங்க நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு படப்படப்பு ஒரு டென்ஷன் ஒரு கோபம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் கோபமாகவே இருப்பாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விஸ்வாமித்ரர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் முனிவர் இருந்தாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் டக்குன்னு எடுத்ததும் ஒரு சபிச்சுருவாங்க அவங்களுடைய கையில் ஒரு சின்ன சொம்பு இருக்கும் அதில் வந்து தண்ணி எடுத்து நீ வந்து பாம்பா மாறு நீ வந்து இப்படி மாறு அப்படி மாறுன்னு ஒரு சாபம் கொடுப்பாங்கன்னா நம்ம இப்போ கதைகளில் காலையிலையும் <laughs> மதியமும் பண்ணலாம் இல்ல நைட்டும் பண்ணலாம் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து பஞ்சபூதங்களோட ஒரு கான்டாக்ட்ல க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ல இருக்கிறோமோ அந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த ஆட்டோ சஜஷன் வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா சீக்கிரமா நம்மளால வந்து நம்மளுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை வந்து ரீடிசைன் பண்ண முடியும்